las murallas de Ávila son espectaculares. Hoy quiero descubrirte dos castillos próximos, menos conocidos, para complementar tu visita. En las cercanías de Sotalvo se yergue el castillo de Aunque os pese. El acceso más seguro es desde Mironcillo. Aunque el GPS pueda sugerir otras rutas, esos caminos son intransitables para turismos. Hubo fortificaciones anteriores, pero la actual fue construida en el siglo XV y nunca tuvo uso militar. Se cree que fue construido más por orgullo que por necesidad. El entorno está poblado por plantas, como lavanda y genista, que dan un aroma único y de las que se obtiene buena miel. Aunque la historia nos habla de fortificaciones anteriores al actual castillo, no es tan romántica como las leyendas que explican su curioso nombre. Una de ellas habla de un amor imposible y del señor del castillo que, enfadado por el rechazo del padre de la mujer a la que amaba, le dijo que lo había construido tan alto para poder verla aunque os pese. Dejamos ya este castillo, uno de los mejores ejemplos de castillo roquero montaraz europeo y nos dirigimos a nuestro siguiente destino. A unos 15 minutos en coche desde aquí, pasando por Las Vegas del Valle de Amblés, llegaremos a Solo Sancho. Es un municipio poblado desde antiguo, como atestigua la existencia del Castro Betón de Ulaca en su término municipal. Pero ese no es nuestro destino. Un poco más adelante, siguiendo por una modesta pista rural, llegaremos a Villaviciosa, donde se encuentra el castillo de Sancho Estrada. Hoy es un hotel, pero originalmente, esta fortaleza vigilaba el paso entre el Valle de Amblés y la Sierra de la Paramera. Fue construido en el siglo XV por Nuño González del Águila, con su torre cilíndrica y sus troneras. Más tarde, en el siglo XVI, se añadió la Torre de las Damas, con escudos de las familias del Águila y Velasco, símbolos de su poder. Y así termina nuestro paseo entre castillos. Espero que me acompañéis en el próximo lugar a descubrir.